பொறாமையான அண்டை வீட்டுக்காரர் ஒரு காலத்தில் கிரே மோண்டா என்ற சிறிய கிராமத்தில் ஒரு வயதான ஜோடி வாழ்ந்தார்கள் ரிச்சர்ட் மற்றும் மேரி ரிச்சர்டுக்கும் மேரிக்கும் குழந்தைகள் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு ரோமியோ என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அழகான சிறிய நாய் இருந்தது ரோமியோ இங்க வாப்பா வந்து சாப்பிடு ரோமியோ வயதான தம்பதியரை மிகவும் விரும்பியது அவர்களுடன் எப்போதும் இருக்கும் இது ஒரு சிறிய மகிழ்ச்சி மூட்டை இல்லையா ஒரு நாள் ரிச்சர்ட் தனது தோட்டத்தில் ரோமியோவுடன் வழக்கம் போல் வேலை செய்யும் போது அருகில் அவர் அசாதாரணமாக ஒன்றை கவனித்தார் ரோமியோ சிறிது தூரத்தில் ஒரு இடத்தில் தோண்டிக் கொண்டிருந்தது ஓ என்ன செய்கிறாய் தம்பி உடனே ரோமியோ தனது எஜமானரிடம் ஓடி சத்தமாக குறைத்து மீண்டும் அது தோண்டிய இடத்திற்கு திரும்பியது விஷயம் என்னவாக இருக்கும் என்று ரிச்சர்ட் ஆச்சரியப்பட்டார் மற்றும் மண்வெட்டியை எடுத்தார் நாய் அவரை வழி நடத்தியது ரோமியோ சத்தமாக குறைத்த சத்தத்தால் மேரியும் வெளியே வந்தாள் ஆர்வமான ரிச்சர்ட் தோண்ட தொடங்கினார் மிக விரைவில் மண்வெட்டி ஏதோ ஒன்றுக்கு எதிராக தாக்கியது எங்கே பார் நாம் ஏதோ கண்டுபிடிப்போம் போல் தெரிகிறது அவர் குனிந்து ஒரு பெரிய பெட்டியை வெளியே எடுத்தார் அவர் அதை திறந்த போது பளபளக்கும் தங்கத்தால் நிரம்பிய பெட்டியை பார்த்து திகைத்து போனார் கடவுளே நான் கனவு காண்கிறேனா நீ என்ன காண்கிறாயோ தெரியாது ஆனால் இது உண்மையில் கனவல்ல இது நிஜமானது நமது குட்டி பையன் நமக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறான் நாம் பணக்காரர்கள் ரோமியோ குறைத்து மகிழ்ச்சியில் குதித்தது பெட்டி மிகவும் கனமாக இருந்தது பெட்டி மிகவும் கனமாக இருந்தது அதை உள்ளே கொண்டு செல்ல மேரி உதவ வேண்டியிருந்தது நாட்கள் கடந்தனர் ரோமியோவுக்கு ஒரு நாய் சாப்பிட விரும்பும் அனைத்தும் வழங்கப்பட்டது மேலும் அதை வைத்திருந்த மெத்தைகள் ஒரு இளவரசனுக்கு பொருத்தமானவையாக இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் பொறாமை கொண்ட அண்டை வீட்டுக்காரரான ரூசோ ரிச்சர்ட் மற்றும் மேரியின் புதிய அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி கண்டுபிடித்தார் மற்றும் ரோமியோவை தந்திரமாக கைப்பற்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினார் எப்படியாவது அந்த நாய்க்குட்டி எனக்கு வேண்டும் இன்று இரவு அந்த வயதான தம்பதிகள் தூங்கும் போது நிறைய குக்கீஸ் கொண்டு சென்று அந்த நாய்க்குட்டியை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் அவர் திட்டமிட்டதை போலவே ரூசோ இரவில் வயதான தம்பதியரின் வீட்டில் நுழைந்தார் ரிச்சர்டும் மேரியும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தனர் கதவு திறந்த போது ரோமியோ ஒரு பந்துடன் விளையாடி கொண்டிருந்தது ரோமியோ மேலே பார்த்த போது வாசலில் ஒரு சுவையான குக்கி கிடைந்ததை கண்டது அது மேலே குதித்து கதவை நோக்கி ஓடியது உடனே அது குக்கியை வாயால் பிடித்து மகிழ்ச்சியுடன் சாப்பிட்டது ஆனால் பாவம் அதற்கு குக்கியில் தூக்க மருந்து இருப்பது தெரியவில்லை அது அதை சாப்பிட்டவுடன் தரையில் கீழே விழுந்து மயக்கமடைந்தது இனிமேல் இந்த நாய் என்னுடையது இவ்வாறு கூறி அவர் சிறிய ரோமியோவை இரவின் இருளில் எடுத்துக்கொண்டு மறைந்தார் மறுநாள் காலையில் ரிச்சர்டும் மேரியும் எழுந்த போது ரோமியோ வீட்டில் எங்கும் இல்லை என்பது கண்டார்கள் அவர்கள் அதை தேட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் ரோமியோ எங்கும் காணப்படவில்லை அவர்கள் அதை தேடி தோட்டத்திற்கு செல்லும் போது வேலியின் மறுபக்கத்தில் இருந்து ரோசோ கூப்பிட்டார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களே என்ன நடந்தது ஏன் இவ்வளவு சோகமாக இருக்கிறீர்கள் எங்கள் சிறிய நாய்க்குட்டியை காணவில்லை நீ எங்காவது பார்த்தாயா இல்லை என்னிடம் இல்லை அதாவது ஏதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை விரட்டி கொண்டு வீட்டை விட்டு எங்காவது வெளியில் போயிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது வெகு தூரம் சென்றிருக்காது ரீச்சர்ட் உடனே சென்று அதை நாம் பிடிப்போம் நீ சொல்வது சரிதான் முதலில் சென்று அவனை தேடுவோம் ரிச்சர்டும் மேரியும் அதை தேட சென்றனர் இது சரியான நேரமாக கருதி ரூசோ விரைவாக தனது வீட்டிற்குள் சென்று ரோமியோவுடன் வெளியே வந்தார் குட்டி பிசாசே இரவு முழுவதும் எனக்கு இடையூறு செய்து கொண்டிருந்தாய் அதற்கு பதிலாக எனக்கு இப்போது ஏதாவது உதவி செய் சரி எனது தோட்டத்தில் எங்கே புதையல் இருக்கிறது அவர் ரோமியோவை கீழே இருக்கினார் ஆனால் அதை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் என்னை விட்டு விட்டு ஓடி போய்விடலாம் என்று கனவில் கூட நினைக்காதே பாவமான ரோமியோ தரையில் முகர ஆரம்பித்தது விரைவில் அது குறைக்க தொடங்கியது ஒரு இடத்தில் நின்ற பெண் நல்ல பையன் ரிச்சர்ட் புதையலை விட எனக்கு பெரிய புதையல் கிடைக்க போகிறது இதை சொல்லி அவர் தரையை தோண்ட தொடங்கினார் விரைவில் ஒரு பெரிய பெட்டியை கண்டுபிடித்தார் மகிழ்ச்சி அடைந்த அவர் அதை வெளியே இழுத்து திறந்தார் 
அது தங்க நாணயங்களால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதை கண்டார் ரோமியோடனே வீட்டிற்குள் ஓடியது ரூசோ தங்க பெட்டியை எடுத்து புன்னகைத்து தனது வீட்டிற்குள் சென்றார் ரிச்சர்டும் மேரியும் திரும்பி வந்து சோகமாக இருந்த போது ரோமியோ குறைத்து வெளியே வந்து அவர்களை நோக்கி ஓடியது காணாமல் போனாய் நாங்கள் உனக்காக கவலைப்பட்டோம் மேரி அதை தன் கையில் சுமந்து கொண்டு வீட்டிற்குள் மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர் அந்த நாளின் பிற்பகுதியில் ரூசோ தனது பேராசை நோக்கங்களுடன் மீண்டும் வயதான தம்பதியரின் வீட்டிற்குள் சென்றார் நல்ல வேலையாக நாயை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் அதனால் தான் கொஞ்சம் பயந்தது போல் இருக்கிறான் நான் சிறிது நேரம் வெளியில் கூட்டிக் கொண்டு போகட்டுமா ஓ நீங்கள் சொல்வது நன்றாக தான் இருக்கிறது ரோமியோ நீ இவருடன் வெளியில் சென்று வருகிறாயா இந்த நேரத்தில் ரோமியோ முன் வந்து ரூசோவின் ஆட்சியத்திற்கு பேசியது நான் இந்த மனிதனுடன் எங்கும் செல்லவில்லை இவர் கெட்டவர் ரூசோ அதிர்ச்சி அடைந்தார் அவர் ஒரு படி பின்வாங்கி ரிச்சர்டை பார்த்தார் ஆமாம் என்ன விஷயம் ரோசோ எதற்கு பயந்த மாதிரி இருக்கிறீர்கள் உங்கள் 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 நாய் பேசுமா பேசுதே ரிச்சர்டும் மேரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து திகைத்தனர் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ரோமியோ குறைத்தது அது பேசுவதை அவர்களால் கேட்க முடியவில்லை குழப்பத்துடன் பார்த்தார் சத்தியமாக இது பேசுவதை நான் இப்போது கேட்டேன் வீட்டுக்கு போங்கள் ரூசோ நான் நினைக்கிறேன் வெயிலினால் இவ்வாறு பேசுகிறீர்கள் சிறிது நேரம் அமைதியாக உட்கார்ந்து ஓய்விடுங்கள் உங்களுக்கு சரியானதும் ரோமியாவை அழைத்துச் செல்லுங்கள் ரூசோ தலை அசைத்து தலையை சொரித்துக் கொண்டே வீட்டிற்கு திரும்பிச் சென்றார் மறுநாள் காலையில் அவர் மீண்டும் வந்தார் வணக்கம் ரிச்சர்ட் அண்ட் மேரி அம்மா நேற்று நடந்ததற்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஆமாம் அந்த குட்டி பையன் இங்கே சிறிது நேரம் அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறேனே ஓ நல்லது நீங்கள் குணமானதில் எனக்கு சந்தோஷம் ரோமியோ எங்க வாடா கண்ணா ரோமியோ அறைக்குள் ஓடி வந்து ரிச்சர்டுக்கு அருகில் நின்றது ஓ இந்த கொடூரமான மனிதனா நான் போக மாட்டேன் இந்த நேரத்தில் ரூசோ திகைத்து போனார் என்ன வாயிற்று ரூசோ என்ன நடந்ததா என்ன நடந்ததா உங்கள் நாய் திரும்பவும் பேசுகிறதே மேரி அம்மா ரிச்சர்டும் மேரியும் ஒருவரை ஒருவர் குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டனர் ரோமியோ குறைத்தது ரோசோ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரரே நீங்கள் ஒரு நல்ல மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு விலங்கு எப்படி அப்பா பேசும் இப்போது பேசியது நீங்கள் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறீர்கள் இது ஒரு மந்திர நாய் என்று எனக்கு தெரியும் அத்துடன் உங்களிடம் இருக்கும் சொத்துக்களுக்கு எல்லாம் இந்த நாய் தான் காரணம் என்றும் எனக்கு தெரியும் இது நன்றாக பேசுகிற நாய் இந்த மந்திர நாயை நீங்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வந்தீர்கள் எனக்கு உடனே தெரிந்தாக வேண்டும் ரூசோ அது ஒரு சிறிய நாய் தான் ஒரு மந்திர உயிரினம் அல்ல ஆம் புதையலை கண்டுபிடிக்க அது எங்களுக்கு உதவியது ஆனால் அது வெறும் அதிர்ஷ்டம் தான் அது மீண்டும் செய்யவில்லை கிராமத்தில் அனைவருக்கும் தெரியும் அதுதான் உங்கள் மீது இருக்கும் தவறே ஆமாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் நான் அதை காட்டுகிறேன் ஆனால் நான் தனியாக இருக்கும் போது அல்ல கிராம தலைவரை இங்கு வரவழைத்து அவரிடம் உங்களது தில்லுமுல்லை அம்பலப்படுத்துவேன் நீங்கள் ஒரு சூனியக்காரியிடம் மாயங்களை தெரிந்து கொண்டு வந்து இந்த கிராமத்தில் மந்திரங்களை செயல்படுத்துகிறீர்கள் என்று அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள் அதன் பிறகு இந்த மந்திர எனக்கு சொந்தமாகிவிடும் இப்போது போகிறேன் மீண்டும் வருவேன் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது ரிச்சர்டும் மேரியும் ஒருவரை ஒருவர் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தார்கள் ரூசோ மனநிலையை இழக்கிறார் என்று நினைத்தார்கள் அந்த நாளின் பிற்பகுதியில் அவர் கிராம தலைவரான ஷீரோவுடன் வீட்டிற்கு திரும்பினார் அவர்களின் வராண்டாவில் நின்று ரூசோ கத்தினார் 
தீய மந்திரவாதிகளை வெளியே வாருங்கள் அந்த பிசாசு நாயையும் அழைத்து வாருங்கள் உங்களை அம்பலப்படுத்துவதற்கென்றே அழைத்து வந்திருக்கிறேன் மிஸ்டர் ஷிரோவை ரூசோ மிகவும் சத்தமாக கத்தினார் ரீச்சர்ட் மற்றும் மேரி தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த போது இன்னும் சில கிராமவாசிகளும் கூடினார் இதோ இவர்கள்தான் தீய மந்திரவாதிகள் அவர்கள் நம் கிராமத்தில் சூனியக்கார வேலைகளை செய்கிறார்கள் இப்பொழுதே இவர்களை இந்த கிராமத்தில் இருந்து விரட்டி அடியுங்கள் விளையாடியது போதும் உங்கள் தில்லுமுள்ளுகளை நான் அம்பலப்படுத்த போகிறேன் நீ கூறுவதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் உன்னிடம் இருக்கிறதா எனக்கு பல ஆண்டுகளாக ரிச்சர்டையும் மேரியையும் தெரியும் இவர்கள் இருவரும் மிகவும் கண்ணியமானவர்கள் என்பது இந்த கிராமத்திற்கே தெரியும் அவர்கள் செய்யும் தவறை மறைக்க போடும் வேஷம் தான் இந்த கண்ணியம் ஐயா இவர்களுக்கு எதிராக என்னிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது இவ்வாறு கூறி அவர் ரோமியோ பக்கம் திரும்பினார் உனக்கு தைரியம் மட்டும் இருந்தால் இப்போது ஏதாவது பேசு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாய் இதைவிட பெரிய ஆதாரம் ஏதாவது இவர்களுக்கு எதிராக வேண்டுமா ஐயா மிஸ்டர் ஷீரோ குழப்பத்துடன் அவரை பார்த்தார் கிராமவாசிகளும் தங்களுக்குள் குழப்பமான பார்வையை பரிமாற்றிக் கொண்டனர் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் ரூஷோ இந்த நாய் இந்த நாய் மனிதர்களை போல பேசும் நாய் அது இப்போது உங்கள் முன்னாலேயே பேசியது கேட்கவில்லை நான் அது குறைப்பதை மட்டும்தான் கேட்டேன் என்ன அது சாத்தியமே இல்லை ஆத்திரம் அடைந்து அவர் கிராம மக்களை நோக்கி திரும்பினார் இது பேசியதை நீங்கள் கேட்டீர்கள் தானே அது குறைக்கிறது மட்டும் தாங்க கேட்டேன் ரிச்சர்ட் சொல்றது சரிதானுங்க ரூசாவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் பைத்தியம் இல்லை இந்த நாய் இவர்களுக்கு ஒரு புதையலை கண்டுபிடித்து கொடுத்தது இது கண்டிப்பாக ஒரு மந்திர நாய் தான் இதை பற்றி எங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த நாயின் நுகர்வு திறமையால் ஏதோ தற்செயலாக அந்த புதையலை கண்டுபிடித்திருக்கலாம் அப்படியா இதை நினைக்கிறீர்கள் இதை சொல்லி ரூசோ ரோமியோவை எவ்வாறு கைப்பற்றி தனது தோட்டத்தில் தங்கம் நிறைந்த ஒரு பெட்டியை கண்டுபிடித்தார் என்பதை விளக்கினார் என் பையனை கடத்தியது நீங்கள்தானா நீ செய்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரூசோ உன்னை இந்த கிராமத்தை விட்டு விளக்கி வைக்கிறேன் இல்லை இப்போது பேசுவது அதுவல்ல கிராம தலைவரே இந்த நாயை கடத்தியது முக்கிய விஷயம் அல்ல ஆனால் இந்த நாய் எனக்கு ஒரு புதையலை தேடி கண்டுபிடித்து இருக்கிறது அதை நான் எனக்கு சொந்தமாக்கி இருக்கிறேன் இந்த நாய் ஒரு மந்திர நாய் தலைவரே இந்த நாயை வைத்து பல புதையல்களை கண்டுபிடிக்கலாம் நிரூபணம் செய் உன்னிடம் இருக்கும் புதையல் பெட்டியை காட்டு சரி இப்போதே காட்டுகிறேன் இதை சொல்லி அவர் தனது பையை கீழே வைத்து அதில் இருந்து தனது தோட்டத்தில் கண்ட பெட்டியை வெளியே எடுத்தார் எல்லோரும் நன்றாக பாருங்கள் இப்போது என் பெட்டிக்குள் இருக்கும் தங்க நாணயங்களை உங்களுக்கு நான் காட்டப் போகிறேன் இதை சொல்லி அவர் பெட்டியை திறந்தார் ஆனால் அதில் மணல் மட்டுமே நிரம்பியிருப்பதை கண்டு திகைத்து போனார் என்ன இது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை போதும் எங்கள் அனைவரின் நேரத்தையும் வீணடித்தது மட்டுமல்லாமல் ரிச்சர்ட் மேரியின் நற்பெயருக்கு கலங்கத்தை விளைவித்திருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அவரது நாயை நீங்கள் கடத்தி சென்று இருக்கிறீர்கள் இந்த கிரே மோண்டாவில் இருந்து இன்றிலிருந்து உங்களை விளைக்கு வைக்கிறேன் இதற்கு மேல் இந்த கிராமத்திற்குள் நீங்கள் காலடி எடுத்து வைக்க கூடாது ஆனால் ஆனால் இனிமேல் ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது மூட்டை முடிச்சுகளை எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுங்கள் எல்லையில் கிராம காவலர்களை நான் இங்கு வரவழைப்பேன் தலையை தாழ்த்தி கொண்டு ரூசோ சென்று விட்டார் மிஸ்டர் ஷீரோ ரீச்சர்ட் மற்றும் மேரியிடம் சென்றார் இப்போது நடந்த நிகழ்வுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஆனால் இனிமேல் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் இனிமேல் எப்போதும் ரூசோவின் தொந்தரவு இந்த கிராமத்திற்கு இருக்காது அவர் தொலைவிற்கு சென்று விட்டாரா என்று தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் மிக்க நன்றி ஷீரோ உங்கள் தலைமையில் நாங்கள் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் மிஸ்டர் ஷீரோ சிரித்து கொண்டே ரோமியோவின் தலையில் தட்டி கேட்டார் உண்மையில் இது ஆச்சரியமான நாய் இதை போய் யார் மந்திர நாய் மாய நாய் என்று தவறாக சொல்லுவார்கள் ரூசோ கிராமத்தில் இருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்டார் ரோமியோ ரீச்சர்ட் மற்றும் மேரியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தது எந்த ஒரு தீங்கும் வராமல் பார்த்து கொண்டது வயதான ஜோடியை பொறுத்தவரை தங்கள் நாய் ஒரு சிறப்பானது என்று அவர்கள் ஒருபோதும் அறிய மாட்டார்கள்